C'est qu'ensuite, liberté, liberté chérie. La quête du fragment d'Eden et les entraves aux activités de Crawford Staric se poursuivent. Jacob est surpris de découvrir que ses actions ont attiré l'attention du plus grand maître du crime de Londres, Maxwell Roth. Une invitation à dîner. Qui peut bien avoir envie de dîner avec toi Maxwell Roth. Le chef des Blighters N'y va pas. Bien sûr que non. Oh, salut tout le monde et bienvenue sur Assassin's Creed Syndicate. Je me suis défolé sur les deux clubs de combat. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Quand je parle des deux clubs de combat, je parle bien sûr des deux clubs de combat les plus difficiles. Celui-ci avec un niveau suggéré de 8 et l'autre avec un niveau suggéré de 9. Et enfin, je suis venu à bout de ces deux clubs de combat et la récompense est considérable. Boum 23 668 livres dans les poches. Et ça, ça fait méga plaisir. En plus, il me semble que j'ai chopé aussi des points de compétence. Oh oui Oh oh Ouh, mais attendez il faut en dépenser 5 pour atteindre le niveau 9 pour Jacob, donc c'est bon. Quoi qu'il arrive, on sait qu'on va pouvoir 
avec ces deux niveaux suivants, quoique. Quoi que. Après, il faut les dépenser intelligemment. Là, par exemple, ça ferait 2. Et là, ça ferait quoi Ça ferait 6. Bon, rien qu'avec cette compétence-là, on peut... Euh, on peut s'assurer un passage au niveau 9. Alors après, est-ce que j'ai envie d'avoir d'autres euh, compétences Parce que je pourrais faire 2-2-2, hein, ça m'en ferait 6 à dépenser. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Stock carriole, augmentation des dégâts infligés, réduction des dégâts subis par les voitures que vous conduisez. Euh, ouais, ça, ça me plaît. Et ça, c'est quoi Récupération 2, accro à la découverte d'ingrédients de fabrication rares. Bon. Pour l'instant, on va s'en passer. On va acheter la compétence Stock Carriole. Comme ça, les collisions en voiture seront beaucoup plus puissantes pour nous. Beaucoup plus violentes, beaucoup plus terribles pour nos ennemis. Donc, euh, maintenant que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, il me semble, ah, il me semble hey, 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 que je peux fabriquer une arme de niveau 9. Alors, attendez, ce gantelet, non, 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 non. Euh, moi, je voudrais une arme... J'avais vu une arme de niveau 9. Euh, oui, point de fer de maître assassin. Ça, c'est cool. Ou je dois avouer qu'il y a le coup cri là qui... Mmh, ce coup cri là, ce coup cri là. Aïe, 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 aïe. Ce coup cri là, c'est délicieux. Hein. Oh, oh, oh. Euh, après... Oh, après, voilà. La canne épée, ça, c'est pour euh, Evi. Ouh, attendez. Chimère, un excellent gantelet. Arme redoutable et outil terrifiant, ce gantelet est incroyablement puissant. Au fait, déjà, déjà jeter un œil aux chimères génétiques, c'est sans rapport avec ce gantelet, mais fascinant. Alors, je le rappelle, c'est souvent Sean, euh, dans les Assassin's Creed précédents, qui c'est même totalement lui tout le temps, hein, qui euh, rentrait les textes dans la base de données. Et donc là, bah, c'est peut-être pas lui en fait, vu qu'il est plutôt sur le terrain en ce moment, donc je ne sais pas trop qui a fait ça, c'est peut-être... Euh... C'est Bishop peut-être je sais pas, je ne sais pas. En tout cas, ce, ce coup cri me plaît bien, euh, d'autant plus que niveau, niveau fabrication, c'est quasiment la même chose. Donc allez, on va fabriquer ce, ce magnifique coup cri. En plus, Jacob aime bien les coup cris. Ah, vous avez vu, dommage qu'on puisse pas zoomer, mais il y a une, une tête d'aigle aux manches. C'est une tête d'aigle, oui, c'est une tête d'aigle, ce serait logique, hein, avec les assassins, tout ça, blablabla. Bla, bla. Voilà, magnifique, le coup cri est fabriqué. On fabrique donc le gantelet chimère. On va faire mal, on va faire des dégâts en cette fin de jeu et j'ai quasiment tout dépensé. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que je peux encore améliorer Grande bourse à bombe et grande bourse à couteau. Sinon, tout est à fond. Ça, c'est quoi C'est 3000 1500 Bon, je vais aller voir les améliorations de bande d'abord. Histoire de, de m'assurer que je peux optimiser tout ça. Euh, les trucs qui me rapportent des sous, ça m'intéresse. Ah, j'ai pas le. J'ai pas assez pour Bookmaker. Mince. Ah oui, 500 en livre par demi-heure, ça c'est vachement intéressant quand même. Euh, société écran. Ah bah ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est très bien. Soyons hors la loi et, et faisons-nous de l'argent. Oh oh oh. Qu'est-ce que c'est que ça Première amélioration de la bombe voltaïque. Il y a tellement de trucs, tellement de trucs. Oh Sombre renommée, le nom de Fry instille la peur chez vos ennemis. Les Blighters n'entameront pas de conflit avec vous dans les rues. Oh, ça me dérange pas, allez. Euh... Ah, on peut voir des brutes. Rooks. Voiture. Ah, de meilleures voitures. Formation... Allez Voiture. Plus de voitures comme ça, s'il y a besoin. On peut réquisitionner, réquisitionner pardon, les véhicules. Alors du coup, je passe un petit peu beaucoup de temps dans ce menu. Veuillez m'en excuser. Mais rassurez-vous, on est sorti. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup, euh... <rire> on a eu deux améliorations fort intéressantes. Alors du coup, ah, j'ai pas accès à la carte. Il ah, faut que je sorte. Il faut que je sorte. En tout cas, j'ai passé pas mal de temps dans ce club de combat, dans ces clubs de combat, devrais-je dire. Parce que j'ai dû m'y reprendre à trois fois déjà pour terminer le premier, le plus dur. Et celui-ci, je l'ai fait tranquillement en une seule fois. Tranquillement, parce que forcément, l'autre était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur que celui-ci. Et me voilà donc pleinement satisfait. 
D'une part, je suis fier parce que j'ai enfin pris ma revanche sur ces vilains. Et en plus, les récompenses ont été euh, oh oh, très conséquentes. Alors, du coup, je vais juste aller faire un saut <rire> au repère ferroviaire, si vous le voulez bien. Parce qu'il y a de l'argent dans le coffre et j'ai eu un message tout à l'heure m'indiquant que le coffre était presque plein. Et une fois que le coffre est plein, il ne peut plus se remplir. Et tout, tout futur paiement, du coup, est perdu, en fait. Comme dans tous les Assassin's Creed qu'il y a eu depuis qu'il y a un système monétaire. Non, pff, il y a des systèmes monétaires partout, c'est pas ça le terme, mais... Euh... Ah, depuis qu'il y a un système de revenus, voilà. Euh, Quoique dans le 3, dans le 3, il n'y avait pas de limite, par contre, il me semble. Euh, tout ce qu'on faisait, euh, et même dans le... Bah, même dans Black Flag, en fait, ouais. Et en fait, ça a été un petit peu abandonné par... Euh, après le 2. Et après le 3, euh, après le 2 et Brotherhood, et euh, Revelations. En fait, après Etio Auditory, ça a été euh, abandonné, et tous les revenus re nous revenaient directement, en fait. Ou alors, il fallait juste euh, les ramasser pour, euh, pour les, les missions de la, la flotte de Kenway, par exemple. Ou de Shay, ou voilà. Bref, les missions avec les bateaux. Voilà, 3750 livres. On va les garder de côté pour l'instant. Et, euh, pop, pop, comme vous avez pu le voir... On a pu commencer la séquence suite. Alors apparemment avec Jacob on doit se rendre là-bas. Alors. Oui c'est vrai le chef des Blighters aimerait rencontrer Jacob. Je ne sais pas ce que ça cache. Mais je trouve ça extrêmement suspect. Euh, du coup. Bah, du coup les activités on en a fait un petit peu le tour, hein. c'est vrai qu'il en reste beaucoup mais on sait en quoi ça consiste, on se doute bien que dans les quartiers les plus chauds ça va être beaucoup plus dur, ah, je vais peut-être pas vous faire l'affront de, de continuer à, à faire ça dans des épisodes, euh, de faire ça oui, à part entière dans des épisodes, euh, si jamais je m'ennuie, ce qui arrive assez rarement euh, entre les épisodes, euh, je ferai éventuellement ces activités là et je ferai un petit montage comme j'ai pu faire pour les clubs de combat tout à l'heure pour faire des trucs totalement épiques et absolument classe, pour pouvoir me vanter après et dire « Regardez, c'est beau ce que j'ai fait, j'ai mis de la musique épique sur, sur des actions totalement incroyables et héroïques. » Donc, on va se rendre, contrairement au conseil d'Evie, sur le lieu de rendez-vous avec, euh, je ne sais plus quel est le nom de ce type, mais peu importe, ça, ça n'a aucune espèce d'importance, parce que, de toute façon... On se méfie de lui, on sait qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et Jacob, qui aime le danger, bien sûr. Il va. Bon, il doit se douter que c'est un piège, quand même. Jacob, il n'est pas non plus idiot. J'imagine qu'il prendra ses précautions. Parce que je pense pas que l'émission va commencer directement au point de rendez-vous, quand même. Je pense que... Voilà, Jacob, il n'est pas imprudent. Il va pas se ramener comme ça. « Coucou, c'est moi, je suis à découvert, je suis tout seul. » Euh, bon, euh, alors juste avant, euh, je vais peut-être regarder les tenues. On va s'arrêter sur un toit tranquillement. Ah, on voit Big Ben tout là-bas, qui brille dans la nuit. C'est beau, c'est beau. Le toit d'en face, voilà. On apprécie. En tout cas, je suis très content d'avoir récupéré une récompense au maximum de ces clubs de combat, parce que, hey, mine de rien, il y a beaucoup de trucs à débloquer, que ce soit bah, voilà, compétences, euh, accessoires, euh, amélioration de bande, et tout ça, au total, ça coûte extrêmement cher. Donc si vous voulez vraiment bien vous améliorer pour euh, moins galérer dans l'histoire principale, vous avez tout intérêt à, à faire beaucoup d'activités annexes. Et les clubs de combat sont assez pratiques dans le sens où on peut la recommencer. Et donc forcément, à chaque fois, on, on rafle les mises. Euh, on peut rafler des mises totalement. Euh, pff, totalement colossales. Ce qui est plutôt pratique. Après, bien sûr, on peut s'autoriser quelques déplacements dans les rues en, avec les vols de cargaison. Si on veut euh, changer un petit peu. Ok, nous y sommes, pardon pour la photo. Improbable alliance. Jacob accepte l'invitation de Maxwell Roth.
Hmm. Allons voir derrière. Purée, je regarde le chrono, j'ai l'impression d'avoir rien fait dans cet épisode et on est déjà presque à la moitié. Ou théoriquement, on devrait être à la moitié. Si je me fie au chrono. Et par rapport au, à la durée que je voudrais avoir dans cet épisode. Merci les gars, c'est gentil d'être venu. Mais Jacob gère. Hop, oh, pardon, je suis allé un petit peu loin par contre. On va localiser l'entrée du fond. Voilà, il est prudent, Jacob. Hein. Il... il veut pas se faire repérer. Hein. Ah. Bonjour, mon brave. Bon, J'imagine que quelques billets suffiront à... Comment dire À le convaincre de prendre, de prendre une pause. Je crois que M. Ross m'attend. Des armes Non, merci. J'ai les miennes. On vous attend sur scène, monsieur. Par ici. Ah D'accord, c'est par là qu'il était censé entrer. Ok. Ok, donc il y va comme ça. Après, vu le titre de la mission, apparemment, le mec n'a pas des intentions hostiles à notre égard. Mais moi, si j'avais été à la place de Jacob, j'y serais allé, mais déjà, j'y serais peut-être pas allé. Mais si j'y étais allé, j'y serais allé, mais avec des précautions. Ceci dit, le mec lui a, lui a laissé ses armes. Donc, ouais, si ça avait été un piège... Le méchant aurait quand même pas été trop débile, il aurait quand même privé Jacob de ses armes. Genre, ouais, je peux pas te faire confiance, donne-moi tes armes, moi je te ferai rien, et puis après, hop là, je te pourrai rien dans le dos. Moi, c'est ce que j'aurais fait si j'avais été le méchant et que j'avais voulu euh, tuer Jacob. Ah, notre invité d'honneur est arrivé. Bien, assieds-toi. Cela fait un moment que je t'observe. J'ai trouvé tes coups d'éclat contre le grand Crawford Staric. Plutôt flamboyant. J'ai éliminé tes hommes les uns après les autres, ça ne te rend pas furieux Bien au contraire. La surprise est le piment de la vie. Pour monsieur Staric, c'est une autre histoire. Je me noie dans les consignes, c'est d'un ennui mortel. Et si nous unissions nos forces pour la battre Ma foi, je ne sais pas trop. Mon ami, si notre association ne te permet pas de faire du mal à ce cher Staric, je t'autorise à envahir ce théâtre et à me tuer de tes petites mains. Qu'est-ce que tu y gagneras La chance de m'amuser un peu avec l'homme le plus courageux de Londres. <rire> Marché conclu. <rire> Louis, ma voiture. On y va. Ouais, surtout il veut prendre sa place. Il en a marre de faire le larbin, donc il veut prendre la place de chef. C'est, c'est compréhensible. Par ici. Tu ne comptes quand même pas me laisser y aller seul Prends les rênes, mmh. mon ami. Oui. Rocher à sa pocrasse. Et ne ménage pas tes chevaux. Je croyais Parfait. que Staric et toi cherchiez la même chose. Que s'est-il passé Bon, tu sais, il avait besoin de mes services pour former ses chefs de bande. Mais c'est un homme épouvantable. À qui le dis-tu Notre liberté, Jacob. Nous la prendre est le plus grand des péchés. Ce n'est pas naturel. Cela nous prive de notre humanité. Tu n'as pas tort. Et Saint Pancras allégera nos souffrances Il doit partir de cette gare une grosse cargaison d'explosifs destinée à Starikenko. Et tu veux la voler Moi <rire> Non Je veux la faire sauter Oui, nous y sommes. Ce sera parfait. Hmm. Bravo. Cet homme aime bien les, ah les oui, grands spectacles. Bien. Ralenti. Tu es une bonne jument. Mm -hmm. Très bien. 
Grimpons alors. Il y a un train à l'arrêt dans la gare de Saint-Pancras. J'ai bien l'intention de filer avec la cargaison de Staric et de semer le chaos au passage. Pourquoi pas, Jacob Pourquoi pas Un train roule vers nous en ce moment même. Certains pour pénétrer dans la gare sans être vu. Tant que je ne l'aurais pas fait dérailler. Je te souhaiterais bien bonne chance, mais tu n'en as pas besoin. Et je vais m'assurer que les renforts de Staric n'atteignent pas la gare. Ok. Je vois. Alors, le train. Très bien. Euh, par contre, euh, j'aimerais bien me cacher, ce serait cool. J'ai pas de cachette. Bon. Quelle importance. Je me cache comme ça, puis c'est bon. Hein. Après, je sais pas si... Ouais, non, il a pas d'autre cachette là-dedans. Non, c'est mieux si je suis à l'intérieur. Non, descend, 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 descend. Descend, descend. Voilà, je suis caché. <rire> ouais, sauf qu'il y, y a des fenêtres. Ah. Il est un peu pourri ton train quand même, mec. Ok Détruire toute la dynamite en la faisant exploser. Bah, en même temps, comment veux-tu la détruire Bah, je... Voilà quoi, il n'y a pas 36 000 façons de détruire de la dynamite. Hein Genre... Euh... Faut charger, les gars. Mince. Ah, non, d'accord. L'inconvénient de voir à travers les murs. Très bien. Donc, faire exploser la dynamite. Euh, Bon, il y a trop de monde par ici, je vais aller par là. Et il y a trop de monde aussi par là, mais c'est pas grave. Bon. On me dit, tout faire exploser. Bon, ça veut dire... Discrétion non requise. Et je dirais même... Chaos total conseillé. Et ça, ça me plaît beaucoup. Hop là, bon bah. On a un visiteur. Oh non Oh non, il va me repérer. Bonjour. Je vais t'arracher les bras C'est ça Un jour, vous comprendrez que je fais ça pour votre bien, Lighters. Ouais, vous comprendrez. Bonjour, messieurs. Mince, par contre, j'ai oublié euh, un endroit. C'est pas grave. Il faut tout détruire, il faut tout détruire. Alors, pardon, non mais. Euh... <rire> pardon, je vais monter par là, c'est plus pratique. Olé. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, laissez-moi laissez passer. Allez, hey, Jacob, fais pas non plus ton, ton maladroit, s'il te plaît. Bande d'imbéciles. Et de deux, ce serait dommage d'en rester là. Tout à fait d'accord. Ah, il est naïf. Ah, qu'ils sont naïfs. Il y en a vraiment qui sont naïfs. Voilà, on tue quelques-uns pour la forme. Olé. Oh, Ce coup de cri est délicieux. Il est fabuleux, il est extraordinaire. Voilà, bon, c'était un peu stupide de ma part, ça par contre. On s'est pris une balle euh, au sol. Bon, par contre, Jacob... Euh... Euh, j'en ai D'accord, il y en a là-haut. Il y en a ici. Très bien, très bien. Purée, c'est loin ça par contre. Euh... Ah d'accord, je vois où c'est. Je vois très bien où c'est. Ouh, attention, feu d'artifice. Boum Ah, j'aurais peut-être dû les attirer vers moi. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Cloche d'alerte. Même pas peur, hop là, voilà. On va en hauteur, aucun problème. Et... Je peux, je peux pas... On me propose pas d'esquiver, tiens, bizarrement. Olé Ça m'empêche pas de le faire. Allez, vite, vite, vite Allez 
Non, non, non. Je te déconseille de faire ça. Je te l'interdis même. Alors, hop. On prépare notre fuite. Et, oups. Oh, dommage. Oh. Oh, quel dommage. Voilà. Reste à trouver quelqu'un pour conduire ce tas de ferraille. Euh, ah, ça par contre ça va être un peu plus compliqué avec tous ces gens qui me tirent dessus. Bon bah je pense que j'ai pas le choix, il faut que je me batte. Quel dommage, j'ai horreur de me battre dans ce jeu, c'est tellement c'est tellement mal fait les combats, c'est tellement pas amusant, et tellement pas, c'est vraiment pas français. Mais bon, je ne peux pas me battre et me concentrer sur ce que je dis. Niveau 7, sérieusement, vous pensez que ça va m'effrayer Olé, olé, oh là là, à bout pourtant, t'as manqué Jacob à bout pourtant, mec. Olé, olé, olé. Voilà. Allez, et le 1. Et le 2. Oh, seulement 2 Je suis pas sérieux. Ils étaient, genre, ils étaient 5 aux portes de la mort. Oh, même pas une quadruple élimination, c'est oh, décevant. Genre le quadruple meurtre qui m'est refusé. C'est injuste. Bon, vous vous ramenez ou quoi euh, Bande de lâches. Vous faites peine à voir. Ah oui, le dernier est là-haut, je crois. Oh, pff, quel gâchis. Bon, je vais te chercher. <rire> Bonjour. Ça, c'est fait. <rire> Allez, on se dépêche. Alors, mécanicien. Voilà, effrayé bien sûr par tout ce qui vient de se passer. Voilà, on remet le chapeau. Bonjour, monsieur. Non, je voudrais juste l'enlever. Euh, C'est bon, je peux l'enlever. Je l'enlève. Allez. Tais-toi, je t'en prie. Voilà, merci. Ce sera mieux pour tout le monde. Qu'attends-tu de moi Je veux juste que tu alimentes le foyer. Allez, descends. Allez, voilà. <rire> euh... Ouais, j'aurais pu passer par là. Mais qu'est-ce que ça veut dire Tais-toi, je t'en prie. Tu parles trop. Toi, ce sera mieux pour tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Je veux juste que tu alimentes le foyer. Voilà. C'est tout ce qu'on te demande. Je me suis trop fait remarquer. Je dois être plus discret. Mais non. Il est trop tard pour ça, Jacob, enfin. Aurais-tu l'amabilité d'envoyer un peu de vapeur Bye bye <rire> Mes amitiés astariques Ah mince, j'ai pas laissé de survivant pour passer un message. Hmm, dommage. Bientôt à genoux. Chapeau bas, mon ami. Mes excuses, je dois t'abandonner. Passe me voir à l'occasion. Il me plaît ce Maxwell. Ce monsieur Roth me plaît. Ah, je crois que j'ai compris. 
en fait, il fallait la faire exploser en l'allumant discrètement, genre, vraiment l'allumer, la, la, quoi. Pff, non, mais... Alors, je, je pense que c'est un problème de traduction, non c est, c est... Je vois pas d'autre truc, parce que détruire la dynamite en la faisant exploser, qu'est-ce que j'ai fait J'ai tiré dessus, oh mon dieu, ça a explosé Bon, je pense qu'il fallait se mettre près des caisses, allumer une mèche, une jolie petite mèche, et puis que ça crame, et puis boum je pense que c'est comme ça qu'il fallait faire. Moi, je suis désolé, une explosion, c'est une explosion, quoi. Bon, on s'en fout. N'importe quoi. Bon. Quoi qu'il en soit, j'ai décrété que cette mission était un franc succès. On s'est bien marré et on a tué tout le monde. Une mare de sang, c'est beau. Donc oui, j'ai tapé des gens, j'ai tué des gens, je suis heureux. Voilà, c'est cool. On se retrouve donc très bientôt pour un prochain épisode sur Assassin's Creed Syndicate. Salut tout le monde, à la prochaine.